Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito en un nuevo vídeo para el canal, en un nuevo especial para el canal, vamos aquí súper, siempre me equivoco con estas cosas, eh, súper tematizados, ¿vale? Para, para la ocasión y, y ya no voy a dar más pistas, ¿vale? Lo único que tenéis que saber para este escenario es que sí vamos a repetir con Guerreros Araña y solo hay una regla, de momento, no quiero hacer spoilers, entonces iréis conociendo algunas reglas a medida que, que avancemos en la partida, pero de momento la única regla que tenéis que saber es que mientras todos vuestros personajes sean Guerreros Araña, eh, no hay límite de aliados, ¿vale? Los vais a necesitar. Entonces, eh, señores y señores, bienvenidos al especial de Navidad, bienvenidos a la reunión familiar. Oliwi Porker, soy Penny. Estoy entusiasmada con la idea de celebrar la Navidad todos juntos. Me he adelantado y he ido al centro comercial a hacer unas compras navideñas para llevarles una sorpresa a Hobby, Gwen, Miles, Peter y los demás. ¿Por qué no vienes y me ayudas a elegir? Así después ya podríamos ir juntos a la fiesta. Nos vemos debajo del árbol de Navidad. Ubu. Peter va al centro comercial, lleva ya un rato esperando bajo un precioso árbol decorado con todo tipo de iluminación multicolor, adornos de Papá Noel, duendecillos y renos voladores. Suenan de fondo los villancicos de María Carey. Todo es felicidad en el ambiente, sin embargo, Penny no aparece. Hmm, ¡Qué raro! dice Porker. De repente, una explosión revienta el árbol de Navidad y Porker se da cuenta de que cada una de sus bolas que lo adornan son en realidad calabazas explosivas pintadas para disimular. ¡Oh no! grita Porker. La gente grita y huye despavorida. Todo es un completo caos. Porker aún se está tratando de rehacer de la primera explosión cuando una voz irrumpe por los megáfonos del centro. Recuerden, recuerden. El cuarto jueves de noviembre. ¡Ja, ja, ja, ja! Robots gigantes comienzan a bloquear las salidas del edificio tratando de atrapar a todo el que trata de huir. Vale, pues esta es la premisa... Y vamos allá con la partida especial de Navidad. Aquí la tenemos. Dejadme apartar un poquillo este, este cable. Parece que es el escenario de centinelas. No va a ser exactamente eso. vale Empezamos en el centro comercial. Eso sí, empezamos con el pobre Peter Parker. Que pensó que se iba a encontrar con Penny Parker. Pero no ha sido el caso. Entonces hay que descubrir qué está pasando, gente. ¿Qué está pasando? Recuerden, recuerden, el cuarto jueves de noviembre. Vale, pues vamos a barajar un poquillo. Vale, Dios es por qué. A veces este cable se vuelve tan loco. Vale, por ahí no me molesta tanto. Me sigue molestando. <risa> Vale, eh, por favor, mención especial al marco navideño que nos hemos currado para el canal, gente. Está guapísimo, tío. Está guapísimo. <risa> bueno, no os podéis quejar, ¿eh? No os podéis quejar. Tematización al máximo, gente. Vale, la noche de los centinelas. La noche navideña de los centinelas. Centinela 1. Solo vamos a jugar con el 1. Conjuntos de encuentros del proyecto Despertar, Tolerancia Cero y Normal y un conjunto de encuentros modular, Centinelas. Preparación, aporta a un lado todos los aliados cautivos. No van a ser los cautivos del escenario, sino que todos y cada uno de los cautivos del escenario van a ser los que ha nombrado Penny en su mensaje a Porker, ¿vale? Que quería comprarle algo a Hobby, a Gwen, a Miles y a Peter. Eh, además, no van a salir al azar. Una vez que derrotes a cualquier protocolo de captura, van a salir en ese orden, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, pues ya sabéis un poco esa regla. Ya veis que, bueno, os voy a ir comentando alguna cosilla así. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que ya hemos barajado. Le voy a dar otra barajada más a esto, que no sé si he barajado lo suficiente. Eh, protocolos de captura. Cuando se derrote esta carta, buscamos un cautivo. Operación de lanza cero. Estas cosas ya las conocéis, ¿vale? Después de que un enemigo ataque y derrote a un aliado, coloque a ese aliado boca abajo debajo de este plan. Cuando se muestre esta carta, hay que colocar el protocolo de captura. Y cuando se derrote esta carta, el jugador inicial busca un esbirro centinela y lo mostramos y le damos la vuelta a esa carta y ponemos a júbilo. En vez de júbilo, porque sería un poco antitemático, va a entrar en juego Penny Parker, ¿vale? Que fue a la que acaban de capturar y la que nos, la que nos estaba escribiendo para que nos reuniéramos con ella para ir a la fiesta de Navidad todos juntos. En esa fiesta de Guerreros Araña, ¿vale? Vale, pues como siempre os digo, deseadme suerte. Vamos a arrancar en este escenario especial navideño. Uy, esto de primeras que bien nos va a venir. Bueno, espérate, vamos a hacer mulligan. Esto no, esto no, esto no, esto no. Vamos a quitar todo esto, gente. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. De un modo u otro me viene muy bien. Nos damos la vuelta. Vamos a jugar de un modo u otro. Vamos a buscar otro protocolos de captura y vamos a robar tres cartas. Vamos a empezar muy fuertes. Voy a tratar de 
ir al máximo a la máxima velocidad posible, ¿vale? No rusheo como tal, pero sí que vamos a tratar de hacer una partida divertida, una partida que tampoco lleve mucho, de hecho es eso, solo es una fase y luego viene una fase especial, ¿vale? Pero, pero que sea divertida, gente, que sea dinámica. Vamos a volvernos un poco locos, que yo creo que es, es lo guay, ¿no? De este tipo de, de partidas diferentes. Y por cierto, no le he dado la vuelta a esto, que entra con uno de amenaza y hace a tolerancia cero permanente. Esto entra con cuatro, ya casi se me están acabando las fichas de tres. Wow. Tres y uno por... De un modo u otro, una, dos, tres, cuatro, cinco, robamos tres, una, dos y tres. Ok, ok, ¿tengo algún multitarea? Tengo uno. Me voy a bajar investigador sagaz, importante. Por uno vamos a jugar un multitarea. Vamos a quitar dos de aquí y dos de aquí, por ejemplo. Se quedan a dos, uno aquí, otro aquí. Vale. Vale. Pago uno. Voy a jugar despejar la zona. Quito dos de amenaza. Derroto este plan secundario. Entonces robo una carta por esto y otra por despejar la zona. Vale. Y cuando se derrote esta carta, el jugador que haya derrotado este plan coge al azar un aliado cautivo. Es lo que os digo, ¿vale? No van a ser al azar, sino que entran en el orden que los ha nombrado. Eh, Penny Parker, eh, siempre en este tipo de escenarios que os preparo, pues siempre hay alguna pista, ¿vale? Siempre dentro de, del texto, que ya un poco deja entrever por dónde van las cosas. Ahora, vamos a intervenir de dos aquí. Ups. Quitamos esto. Entra el siguiente, que es Ghost Spider. Vale. Aquí que tenemos por aquí. Hmm. Hmm. No tenemos contadores, eso es una pena. Voy a intervenir de dos. Y ponemos doble daño en hobby. Una y dos. Por... Una, despejar la zona, quitamos dos y activamos el centro comercial y entonces entra SPDR, ¿vale? Eh, robamos una carta, no la he robado, ¿no? Entiendo que no, vale. Por uno, le quitamos el estado duro, daño en SPDR, con Ghost ya voy a pegar de dos, una y dos. Y bueno, ya veis que para este escenario obviamente podéis jugar el aspecto que os dé la gana, yo recomiendo el, de, el arquetipo de, de un modo u otro para hacer más flexible la partida y poder buscaros los protocolos de captura para poder ayudar a, a que salgan todos los guerreros araña, que también es divertido, ¿no? Que salgan todos, que se vean todos los personajes y que esto sea un poco una celebración, ¿vale? Y... Mm, mm, creo que voy a dejar que me pegue con puerco petulante y seguimos montando mesa. O sea que le sacamos la lengua al villano... Mm, y el villano te ataca, ataca de 2 y una son 3, nos hace 3 daños. Voy a colocar un contador y robamos 3 cartas. 1, 2 y 3. Vale. Vale. El lanzarredes me, me interesa bastante. Si dejo que me vuelva a pegar, sería demasiada locura, gente. A ver qué pasa. Vamos a lo loco. O Saca la lengua el villano. Mm. Y el villano te ataca. Ataca de dos. Y unas son tres. Otros tres nos vamos a seis. Estamos ya a la mitad de vida. Robamos tres cartas. Una, dos... Y 3 por 1. Me voy a bajar un sexo justicia. Por 2 el mazo. Y por 2 el lanzarredes orgánico, gente. De hecho, una telaraña cochina me la voy a quedar en mano. Y lo voy a pagar con el contador de, de dibujos animados.
Y vamos a dar turno, robamos una, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco, enderezamos todo. Tremenda mesita, ¿eh? Tremenda mesita rica, gente. Uno de amenaza. Yo ahora creo que me voy a defender. No quiero sorpresas, ¿no? Bueno, tenemos seis de vida. Me defendería si sale un siguiente ataque. Y de hecho tendríamos otro contador porque nos atacó dos veces. Vale, ataque de dos. Quedas aturdido. Vale. Y nos pega de dos. Nos vamos a ocho. Vamos a poner contador. Carta de encuentros. Que va a ser... Vincula esta carta a tu superhéroe. Ok. Mientras estés enfrentado a un esbirro centinela, no podrás cambiar a tu identidad de alter ego. Agota a tu superhéroe y descarta esta carta. Vale. Vale, pues nos toca. Nos toca. Por dos y una. Vamos a jugar telaraña cochina. Le vamos a hacer seis. Se va a ocho. Lo vamos a confundir. Como no estoy eh, enfrentado a ningún centinela, me podría dar la vuelta, lo cual voy a hacer seguro. Voy a intervenir aquí de dos. No. Sí, vamos a intervenir aquí de dos. Hobby cae derrotado, o sea que hay que descartar las tres primeras cartas. Y le hacemos uno, dos, nada y nada. Joa, dos daños solo hobby. Cae derrotado. Quitamos estas dos de amenaza. Ups. Dos aquí. Vale, 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 vale. Por una... Es que me interesa bastante la física de dibujos animados. Me parece un cartonaco que es God, gente. Por una. Y dos. Voy a bajar el Daily Beagle. Vamos a pegar de dos. Y lo dejamos a... A cuatro de que es derrotado. Daño en Ghost Spider. Si hay algún error ya lo siento, ¿eh, gente. Estamos jugando un poco rapidillo así para darle fluidez a esto. Me voy a dar la vuelta porque puedo. Voy a curarme de 5. No quiero sustos. Colocamos un contador por haberme curado. Colocamos otro con el Daily Beagle. Nos vamos a 3. Y eso ya lo quitaré luego. Y con ese PDR podría intervenir, pero de momento no lo voy a hacer. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La red de la vida y el destino. Perfecto. Perfecto, enderezamos todo. Perdón, perdón, perdón porque estoy jugando tan rápido que lo he hecho mal. He jugado una telaraña cochina, pero se me ha aturdido, estaba aturdido. Vale, esto lo he hecho mal. Tendría que haberme agotado primero. En vez de curarme, ¿vale? O sea que me quito un contador. Y me quito el aturdido. Y me como todo el daño. O sea, estoy con el daño encima. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Tendría que haberme agotado, atacar para quitarme el aturdido. Y luego poder utilizar la telaraña cochina. Así sí. Así sí. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale. Uno de amenaza. El villano está confundido. Eh, eso lo podía hacer, ¿no? Porque no me defendí en ningún momento. Yo entiendo que sí. Ni me preparé o algo. Nah, no, yo entiendo que sí. Si me pude curar, es que podía agotarme para, para quitarme el aturdido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una amenaza. Está aturdido, no planifica. Carta de encuentros, que va a ser Centinela Mark 5. Cuando se muestre, si tu superhéroe tiene vinculado objetivo designado, que es el caso, Mark te ataca incluso aunque tengas adoptado tu identidad de alter ego. 
Ataque de 3. Nos iríamos a 11. Vale. Nos vamos a 11. A 1 de morir, gente. A 1 de morir. Ok. Ok, pues nos toca. Me voy a curar. Ponemos contador. Ahora sí, nos vamos a 3. Con el Daily Beagle nos vamos a 4. Me voy a dar la vuelta. Me voy a quitar un contador. Me voy a 3. Y me preparo. Voy a... Voy a bajar la red de la vida del destino. Hmm. Voy a pegar de dos con Ghost Spider Aquí Aquí Cae derrotada Robamos una carta De un modo u otro Vamos a jugarla Vamos a buscar un plan secundario que va a ser protocolos de captura, obviamente. Aquí lo tenemos. Y barajamos. Vale. Y esto entra con cuatro amenaza. Ahora voy a pagar un recurso. Dos. Intervengo pagando entrada espectacular. O sea que intervenimos de 2, de 1 a 3 y 2 son 5. Quitamos toda esta amenaza. Como la quitamos me curo de 2. Cae derrotado. Va a la zona de victoria. Robamos una carta. Y ponemos al siguiente... Web Warrior, que en este caso va a ser el básico, ¿vale? Porque me quedaba un poco raro coger el de protección cuando todos los demás son básicos. Y vamos a entender que este Miles es Guerra Araña también, ¿vale? Vale, vale, vale. Ahora, vamos a jugar el Se ha hecho justicia. Después de que intervenga, si quites la última ficha amenaza de un plan, descarta Se ha hecho justicia, prepara un... Prepara tu héroe. Ahora podríamos pegar con brutalidad. Y yo creo que lo pasamos, ¿no? Yo creo que lo pasamos. Hay que hacerle cuatro al centinela. Nada, lo pasamos bien. Vamos a pegar de dos. Como no suele eh, baja desde nuestra mano, no hace la habilidad. ¿Vale? Cuatro aquí. Daño en miles. Voy a intervenir de dos aquí. Se va uno. Va a nuestra mano. Robamos una carta. Por dos voy a bajar a SPDR. Pego de uno. Cae derrotado. Daño en SPDR. Y ahora yo creo que voy a pegar directamente. O me quito esta carta. Me voy a... Voy a pegar, gente. Quitamos un contador. Y agotamos esto. Y pegamos de 1, de 2, de 3 y de 4. Entonces, de 12 va a 16. Y derrotamos a los centinelas en su primera fase. Ahora, segunda parte del escenario. Y os leo. Escenario fase 2. Todo esto 
Solo era una distracción, porque mi venganza se consumará y tú no podrás evitarlo. No volveréis a celebrar un solo acción de gracias sacrificando un pavo. La gente se hartará de comer calabaza. Ja, ja, ja. Y en cuanto a vosotros, guerreros araña, tenéis una reunión familiar a la que asistir. Vale, o sea, ¿qué hace? Acto de presencia. Aquí, el pavo verde, ¿vale? Vamos a tener que meter su conjunto de encuentros en el mazo. Y a mayores hay una reunión familiar a la que asistir. O sea que van a entrar también los herederos. Aquí están todos los herederos, ¿vale? Pavo verde actúa como un villano. O sea que vamos a sacar carta de encuentros. Esto se baraja, esto se baraja. Y ahora lo que sucede es que esto entra con 6 de amenaza y la cacería de Totem Saraña gana permanente. O sea que todos los turnos vamos a tener que hacer su habilidad, aunque quitemos toda la amenaza de ahí. Sucede lo mismo que con Operación Tolerancia 0. Eh, Pavo Verde tiene 4 de vida, solo esos 4, pero no puede sufrir daño hasta que al menos hayamos acabado con 4 de los 8 herederos que hay en el mazo. ¿Vale? Son 8 en total. Pues por lo menos hay que derrotar a 4. Y se entiende que a partir de 4 ya los otros se lo empiezan a pensar. Y dicen, bueno, a lo mejor no fue buena idea venir a enfrentarnos a estos tipos. ¿Vale? Entonces, eso queda por aquí. Y ahora... Uh -huh. La física me la voy a jugar sí o sí. Voy a pagar 1. Voy a bajar la física. Y de esto no me interesa nada. Yo voy a descartar estas dos. Una y dos. No, no me las descarto porque comería carta de encuentro si no me interesa. Después de que el pavo verde se enfrenta a ti, descarta a todos los contadores de todas las cartas que controles. O sea que esto se va y ya no hay más contadores. Vale. Vale. Bueno, me quedo así. Y damos turno, gente. Una, dos, tres, cuatro, cinco... 1, 2, 3, 4, 5 y enderezamos todo. Ahora, interrupción obligada. Cuando empiece la fase del villano, descarta las tres primeras cartas del mazo de encuentros. Y los herederos se ponen en juego, ¿vale? Ninguno, ninguno, ninguno. Karn, aquí entra el primer heredero. Es cuando se muestre esto, pero esto es eh, poner en juego, o sea que no salta, ¿vale? Dice que cuando se muestre si hay un, eh, en juego algún personaje que rara araña, descarta una mejora o un apoyo que controles. Esto es que se pone en juego enfrentado al jugador que controle Guerreros Araña o al, al personaje inicial. Y todos los ataques de Esbirros, Heredero, ganan Brutalidad y Penetrante. Vale. Vale, pues ahora damos turno. Esto se va a 2. Nos ataca, no nos defendemos. Ataque 2, Joe Morlun. De 2 y 3 son 5. Descartamos esto, solo nos hace un daño. Colocamos un contador. Y ahora nos atacaría Karn. Y me lo voy a comer también. Me voy a 8. Y otro contador. Carta de encuentros. ¿Qué tengo aquí en mano? Vale. Carta de encuentros. Que va a ser... Uf. Vale. Esto hay que anularlo. O sea que vamos a quitar un contador. Jugamos de eso nada. Cuando muestres una carta del mazo de encuentros, quítale un contador de dibujo animado a Spider-Ham, reclama, exclama de eso nada, imitando a Spider-Ham y anulas los efectos de esa carta. O sea que el todos a una se va, no nos atacan, sería demasiado daño encima. Y nos toca, nos toca, vamos a intervenir de dos, que es derrotada, vamos a quitarlo de aquí. Eh, robamos una carta, vale. Vamos a... Ah, no debía haber quitado el segundo contador, pero bueno. Vamos a pegar de dos con Miles. Una y dos. Daño en Miles. Por dos jugamos a ese PDR. Pegamos de dos, pegamos de uno, cae derrotado. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? No entra el descarte. Y ya tenemos al primero de los herederos cazados. Os lo marco también con un dado. 
daño en SPDR. Y ahora nos vamos a dar la vuelta. Nos vamos a poner un contador con Daily Beagle. No, perdón, 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 perdón. No, me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Estamos a 8. Vamos a jugar de un modo u otro. Vamos a buscar el último plan que queda. Vale, protocolos de captura. Y el último que falta por salir de los guerreros araña es nuestro querido Peter. Lo bueno es hacer desear. Y vamos a robar tres cartas. Vale, tres y una son cuatro. Robamos tres, una, dos, carta de encuentros. ¡Uy! Vale, genial. Bueno, sabemos que va a salir un guerrero araña, ¿vale? Y barajamos esto. Un guerrero araña, un... Un heredero, gente. Un heredero. Lo cual nos beneficia bastante. Todos los herederos que puedan salir, mejor. Mejor, gente. Ya no sé cuántas he robado. Una, dos. Tenía estas tres. He robado dos. Me falta una. Tres. Esto se descarta. Ahora hay que quitar cuatro amenazas aquí. Podríamos jugar a... Vamos a jugar a Spiderman A Blablacar Como digo yo, a Bravacar Y vamos a pagar tres Que van a ser estas tres Una, dos y tres Después de que Spiderman entre en juego Quita una amenaza de un plan Por cada eh, carta que rarañe controles Controlamos una, dos, tres, cuatro y cinco Quitamos cuatro aquí esto se va. Cae derrotado. Se va a la zona de victoria. Y entra nuestro querido Peter Parker. ¿Vale? Y esto lo podemos juntar. Ahora, Pavo Verde aún no puede sufrir daño. Pero yo me voy a quitar dos de aquí, por ejemplo. Por utilizar a Peter. Le ponemos un daño. Preparamos a Spider-Ham. Me voy a dar la vuelta y me curo de 5. Colocamos un contador. Colocamos otro con el Daily Beagle. Nos vamos a 2. Y vamos a dar turno. Me voy a quedar estas dos cartas que me parecen buenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enderezamos y damos turno. Y ojo porque si entran muchos ahora... Eh, herederos, podría complicarse esto ¿eh? del plan, porque tiene muy poco umbral y aquí es donde el escenario se complica de verdad, gente vale, interrupción una, dos, tres un heredero nada dos herederos, ojo ojo, vamos a tener a los cuatro ya vamos a tener a los cuatro ya vale vale, entran en juego o sea que no se hace el cuando se muestre Vale, esta es, una re... esta es la reunión familiar que estábamos esperando, gente. Esta es la reunión familiar que estábamos esperando. No sé si robé carta por investigador sagaz, la verdad. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno de amenaza, Pau Verde planifica de 1, de 2 y de 3. Esto se va a 4, no salta. Vale, genial. Ahora, eh, pues eh, Solus, que nos beneficia más. Eh, planifica de 2, tiene infame Cada esbirro heredero gana infame 2 ¿eh? Dar al villano una carta de estado duro Vale Entonces esto salta 
le ponemos la primera carta operación tolerancia cero, ojo, puede saltar varias veces, eh. Briggs, cada esbirro heredero gana patrulla, planifica de uno, de dos, dos aquí y doble carta de encuentros, la primera es Bora, icono de aceleración y el segundo es objetivo designado, vincula esta carta a tu superhéroe si no la tienes, de no ser así esta carta gana oleada, oleada, Perfidia, cuando se muestra esta carta sobre estos de daño, quedas confundido. Si ya estás confundido, esta carta gana oleada. Dos de daño. Y confundidos. Vale. Vale, gente. Pues nos toca, gente. Nos toca. Podemos derrotarlos ahora a todos, ¿eh? Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Vamos a poner un contador aquí. Me voy a curar de 5, no. Creo que no, creo que voy a ir al ataque Creo que se puede hacer Creo que se puede hacer Me doy la vuelta Vamos a pegar Uf, No tenemos gran cosa No tenemos gran cosa De daño Voy a intervenir de dos con ese PDR aquí. Vuelvo a mi mano. Robo una carta. Voy a jugar marranazo. Quita una amenaza de un plan por cada contador de dibujo animado que haya sobre Spider-Ham. Hay tres. Entonces quitamos de aquí. Mm, los puedo quitar de aquí, yo creo. Porque total, esto es si sale derrotado, no sale derrotado, tío permanente. Y ahora, podría jugar. Ah, no, 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 no. Párate. Párate porque es intervención y lo único que haría así es quitarme el confundido, que me lo voy a quitar. Vale. Vale. Entonces intervengo, quito toda la amenaza, le hago 3 a Solus, pego de 2 con Peter a Solus, se va a 5, daño en Peter, preparo Spider-Ham, pego de 2 con Miles, cae derrotado, vale, el segundo ya. Segundo heredero, vamos, estamos en la mitad, Miles cae derrotado por el daño derivado, robamos una carta porque entendemos que es guerra araña para este escenario, vale, me quito un contador, me voy a dos, ataco de 4 a Briggs, ah, tenía patrulla tío, tenía patrulla, todos tenían patrulla. Bueno, da un poco igual porque entonces lo único que se resuelve aquí de esto es que en vez de quitarse al plan principal se lo puede quitar al plan secundario, ¿vale? Patrulla solo hace incidencia en el plan principal. Y todo lo que jugué se podía hacer. Sí, sí, todo lo que jugué se podía hacer sobre un plan secundario. O sea que sin problema. Vale, 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 vale. Ok, 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 ok. Está a 4. Pego con Blablacar. Joder, ¿cómo es, tío? Me, me sabe mal hacer esta coña. Prabacar, ¿vale? Pavir. Prabacar. Hacemos el quinto. Cae derrotado. Vale, solo nos quedaría Bora. Esto ya se va a tres. Contadores. Daño en Prabacar. Y ahora hay que hacerle cinco a este hombre. No tenemos gran cosa, la verdad. No tenemos gran cosa. Me puedo enderezar, eso sí. Me puedo enderezar. Puedo jugar dos para jugar a SPDR. 
puedo pagar uno para jugar despejar la zona, quitar dos. No, porque tienen patrulla, de nuevo. No, porque tienen... Ah, no, sí, era el otro el que daba patrulla. Vale, ahora sí que puedo hacer esto. Sí que lo puedo hacer. Robamos una carta. Quítalo un contador de dibujo animado de Spider-Ham. Elige entre hacer 5 de daño en esbirro. ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena, gente! Pagamos uno. Jugamos manitas de cerdo. Quítalo un contador de dibujo animado de Spider-Ham. Le en voz alta el texto ambientado. ¡Pum, pan, zasca, zumba, ca catacroc! Y elige entre hacer 5 de daño en esbirro o quitar 5 de amenaza de un plan secundario. Hacemos 5 en esbirro. Y completamos al menos el tener a la mitad de los herederos derrotados. Ahora ya empiezan a escapar. Se están cagando de miedo, gente. Y ahora, esto se va. El señor pavo verde ya puede sufrir daño. O sea que, pego de uno. Le quito el duro. Y pego de dos. Uno y otro son dos. Se me queda dos, eh. Se me queda dos, el maldito. Quiere aún jugárnosla. Pues voy a... Pagar para quedarme esto. No vaya a ser, gente. No vaya a ser. Y lo tenemos hecho. Vamos a robar. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Lo tenemos hechísimo. En esta reunión familiar. Guerreros Araña contra Herederos. Uno de amenaza. Eh, vamos a hacer la habilidad porque se sigue haciendo, es permanente, ya os lo dije, nada, 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 una amenaza, nos ataca de dos, no me defiendo, de dos, si objetivo designado está vinculado a un superhéroe, dale esta carta, vale, esto entra como carta de encuentros boca abajo, eh, me, me quito esto, no me lo voy a quitar porque solo son dos de daño, me los voy a comer, no es obligada, ponemos un contador, Doble carta de encuentros. La primera ahora ya sabemos que es el centinela. Que tiene ataque veloz. Nos hace dos. Nos vamos a nueve. Ojo, eh. Ojo, eh. Doble otro contador aquí. No nos podríamos ir a alter ego ahora. Porque tenemos un esbirro centinela encima nuestra. Y el siguiente. Centinela Mark 6. Ataque veloz. Y me lo puedo comer también. Son 4, son 9, 10, 11. Tengo miedo de haber hecho algo mal y que a lo mejor he contado mal los daños por algún motivo. O sea que me voy a quitar de esto. Solo me hace un daño, ¿vale? Y me voy a 10. Pongo aquí otro contador, por si acaso. Por si acaso hay algún daño que se me ha escapado en algún momento. Y nada, pues ya estaría, gente. Ya estaría. Porque podemos... Eh, quitar un contador... Vamos a hacerlo en Yogo Bonito. Siempre es el lema de este canal. Y vamos a pegar de 4 aquí. Pegamos con Peter. Cae derrotado. Eh, Peter también cae derrotado por el daño derivado. Robamos una carta. Enderezamos un Guerrero Araña. Que va a ser Peter Porker. Ahora vamos a... Pagar, me da igual. Una, dos y tres. Para jugar telaraña cochina. Hacemos seis a un enemigo. Lo derrotamos. Lo confundimos, pero está derrotado. No pasa nada. ¿Y ahora qué pavo verde? ¿Ahora quién ríe el último crack? Y de hecho... De hecho... Me voy a agotar para quitarme esto también. Y quedar bien limpita la mesa. Pago dos contadores... Y otro para jugar a Ghost Spider. De hecho, no sé si robé la carta por Peter. Maybe, no lo sé. Maybe. Y vamos a hacerlo bonito. Vamos a quitar uno de amenaza de aquí. Daño en Pavir. Vamos a intervenir aquí de dos. Va a nuestra mano. Robamos una carta. Y vamos a pegar de 2 con Gwen. Y se va a 4. 
y el señor pavo verde cae derrotado. Podéis estar tranquilos, podéis seguir comiendo el pavo de acción de gracias, quien celebre eso. Bueno, muy americano todo esto, ¿vale? Y nada, un poco la partida hasta aquí. Eh, bueno, espero que os haya gustado, ¿vale? Estos especiales son, ya lo sabéis, es para pasar un poco el rato. Eh, estoy muriéndome de calor, gente. Dios, qué locura, qué locura el gorrito de Papá Noel. Hemos vencido al pavo verde. Ha estado muy divertido, la verdad. Espero que os haya gustado. Y, y nada más, que, que lo paséis muy bien en estas fiestas, que os portéis muy bien los peques para que papá no les traiga muchas cosas y celebradlo en familia, aprovechad a la familia, aprovechad estos días para poder estar con ellos y nada más gente, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos, chao.